ኑሮና ቢዝነስ ኑሮና ቢዝነስ ተናስተልኝ ተመልካቾቻችን ይህ ኑሮና ቢዝነስ ፕሮግራማችን ነው ኑሮና ቢዝነስ ፕሮግራማችን ዛሬ አድማሱ ትንሽ በማስፋት ስለ አፍሪካ ኢኮኖሚ ውይይት አካሄዳል እንግዲህ በአለም ላይ ፈጣን እድገት ከመያስመዘግቡ ተቀዳሚ 10 አገሮች ስድስቱ እዚህ አፍሪካ ውስጥ አህጉራችን ውስጥ ይገኛሉ የአፍሪካ ህዝቦች ከዚህ የኢኮኖሚ እድገት ምን ጥቅም ያገኙ ነው የተሻለ የበለጠ ጥቅም ለማግኘትስ ምን አይነት ትስስር ማለት ኢኮኖሚያዊ ትስስር የአፍሪካ ሀገሮች ምን አይነት ትስስር ማድረግ አለባቸው እና በሌሎች ተዛማጅ ጉዳዮች ላይ ውይይት እናካሄዳለን በዚህ ዙሪያ ማብራሪያ የሚሰጡን ሚስተር አሚን ናቸው ሚስተር አሚን በአፍሪካ ህብረት የሰው ሀብትና የአስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ናቸው ሚስተር አሚን አማርኛ ስለማይችሉ ቃል መልሳችን በእንግሊዘኛ ነው ምናረገው እንግዲህ ትርጉሙን ደሞ አስከትለን እናቀርብላችኋለን አብራችሁን ቆዩ ኑሮና ቢዝነስ ኑሮና ቢዝነስ Amin thank you for coming for this interview. Thank you Abega. Thank you for inviting me uh, to this interview. Thank you. So Mr. Amin, uh, I, I it seems that Africa is on the rise. Uh, so which means that 6 out of the 10 fastest growth uh, growing fastest growing Mr. Economies. Amin አፍሪካ የተነሳች ነው ሲባል ይደመጣል በርግጥም በአለም ላይ በፍጥነት በማድረግ ላይ ካሉ 10 ሀገራት መካከል ስድስቱ የአፍሪካ ሀገራት ናቸው በሌላ በኩል ደግሞ ቀደም ብለው የነበሩ ግጭቶችና የመልካም አስተዳደር ችግሮች እየቀነሱ የዲሞክራሲ ዩኒቶች እየተሻሻሉ ናቸው ከነዚህ ጥልቅ ሁኔታዎች ተነስተን በአጠቃላይ አፍሪካ የተነሳች ነው ማለት እንችላለን አይ ቲንክ ኤስ ዘር ኢዝ ጄነራል ስፒች ጄነራል say to say that uh, africa is on the rise of course the, there is a big difference between africa today and uh, africa 20 years uh, ago 20 years ago there was almost no እንደማሰበው አፍሪካ እየተነሳሽ ነው የሚል ተገላግለ አለ በርግጥ ከ20 አመት በፊት በነበረችው አፍሪካና ባሁኑ አፍሪካ ትልቅ ልዩነት አለ ከ20 አመት በፊት በአፍሪካ ሞባይል ስልካ ነበርም ዛሬ ባለብ ላይ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የሞባይል ተጠቃሚ አፍሪካ አለ ዛሬ የሞባይል ባንክ ሳይቀር ያላታ አጉሮ አለች የዜጎቿ የኑሮ ሁኔታ እየተሻሻለ ነው አመታዊ ያሁጉሪቷ አጠቃላይ ምርት እየጨመረ ነው ባለብ ላይ በፍጥነት የሚያድጉ ሀገራት ያሉባት አጉር ሆነ አለች አንተም እንዳልከው ካስሩ በፍጥነት ላይ በማደግ ካሉ ሀገራት መካከል ስድስቱ የአፍሪካ ሀገራት ናቸው ከትምህርት አንጻርም ያየን እንደሆነ ዛሬ በርካታ ሚሊዮኖች በዘመናዊ ትምህርት ውስጥ እያለፉ ናቸው what do you see what are the challenges that doesn't move us በኩል ፍጥነት ላልማደጉ ተግዳሮቶቹ ምንድናቸው ይላሉ the first actually i would say road block uh, that uh, really slow down african african uh, growth of course it's ye african edget ye tegedadder yallo ye majemreyon qifat no biye masabo ye meserete lemat chigger no ke meserete lemat befit kin sile yers bes tisisir nin negager ba afrika ust lik indeni wede lela hager ust hedaw lemesrat yallo fetena qallal adellem 
በአብዛኛው አገራቱ በኢኮኖሚ ትስስር በኩል ያላቸው ትስስር እንደ አህጉር ከመሆን ይልቅ በተናጠል በራሳቸው ክልል ውስጥ የተገደበ ነው በዚህ ምክንያት አንዱን የአፍሪካ ዜጋ በሌላው አፍሪካ ሀገር ውስጥ በነጻነት ተቀጥሮ የሚሆን በራሱ የመስራት እድሉ በጣም አነስተኛ ነው ከዚያ አንጻር ስለመለከት አህጉሪቷ ውስጥ እንዲሆን ከሚፈልገውና ከተቀመጠው ልክ እየተጓዘ ነው ብዬ አላምንም ስለ አፍሪካ አንድ ፓስፖርት ማውራት የጀመርነው ገና ባለፈው ዓመት ነው ካሀጉሪቱ አገራት መካከል 30 የሚሆኑት ናቸው የሌሎች አገራት ዜጎች ወደ አገራቸው በነጻነት እንዲገቡና እንዲከሳቀሱ ፈቃደኛ የሆኑት በአፍሪካ ውስጥ ስራ ለመስራት ነገሮች ሁሉ ቀላል የሚሆኑት ለአፍሪካውያን ሳይሆን ለሌላ ሀገር ዜጎች በተለይም ለአሜሪካውያንና ለቻይናዎች ነው የሚል ትችት ይሰነዘራል የሁነታ ሞን የለበት ነው ኢትስ ኢትስ ባት ኢትስ አልሶ ኢትስ ሾኪንግ ኡነት ነው ግን መሆን የሌለበት ነው ካለህበት ሀገር ወደ ሌላ የአፍሪካ ሀገር ሄደ ስራ ለመስራት የምትጠየቃቸው ጥያቄዎች እና ማሟላት ያለበት ጉዳዮች ውስብስብ ናቸው ከቪዛ ጀምሮ ያሉ የክፍያ ስራቶች እንዳህጉር የሚያሳስቡ ናቸው መሬት ላይ ያለው አሰራር አፍሪካን ለማስተሳሰር በጣም የሚያስቸግርና ወደ ኋላ የሚቆጥት ነው ነጻ የሰውይ ዙውር ነጻ የገንዘብ ዙውርና ሌሎች ዙውሮች ይሉ እንደውም አንድ አንድ አገራት የሌላውን አገር የትምህርት ማስረጃም አይቀበሉ by creating economic የአፍሪካ ሀገራት በኢኮኖሚ ተዋሃደች ሀገር በመፍጠር ይበልጥ እንጠቀማለን የሚል እምነት አላችሁ ይላሉ i think uh, i won't even say economically unified africa i will say just by uh, having an open economic ለኔ በኢኮኖሚ የተዋሃደች አፍሪካ ከማለት ይልቅ ለኢኮኖሚያዊ ግንኙነት ክፍት የሆነች አፍሪካ ብል በርታለሁ አፍሪካውያን ሀገራት ለሌሎች እህት ሀገራት ዜጎች በራቸውን ክፍት ማድረግ አለባቸው እድሉንም ማመቻቸት አለባቸው አሁን ያለው ኡነታ የሚነግረን ከአፍሪካዊ ይልቅ ለቻይና ወይም ለሌላ ሀገር ዜጋ በሩ ክፍት እንደሆነ ነው ለምን በራሴ አህጉር ውስጥ ወዳለ ሌላ ሀገር سنቀሳቀስ እንድቆም እንደረጋለሁ is that something which have related with foreign direct investment ምናልባት የቻይናና ወይም የሌላ ሀገር ዜጋ ወደ ሀገሪቷ ሲመጣ ይዞት የሚመጣው የኢንቨስትመንት ወይንም የውጭ ምንዛሬ ስላልና የአፍሪካውያን የዚህ አይነት ሲሳይ ይዞ ስለማይመጡ ይሆን people coming from elsewhere are bringing a lot of money but you open your borders to other african countries they are also going to bring cash በርግጥ ሊመስል ይችላል ሊመስል ይችላል ነገር ግን ድንበራቸውን ለአፍሪካውያን ቢከፍቱም እኮ በነጻ የሚደረግ ግብይት ወይም የንግድ ልውውጥ የለም እኔ ኡነታው ይሄ አይመስለኝም እንደ አፍሪካ የፖለቲካ ነፃነቱን ተጎናጽፈናል ነገር ግን አምሮአችን ገና ያንን አይነት አነጻነት አልተቀረጀም ያ ቢሆን ኖሮ ዛሬ አፍሪካውያን በነጻነት ካንዱ ሀገር አንዱ ሀገር በነጻነት ተዛውሮ በሰሩ ሀብት ባካበቱ የምንመለከተው ስደተኛም ባልኖር ነበር ዛሬው ኮውጣቶቻችን ከአፍሪካ ይልቅ አውሮፓና አሜሪካ ሄደው መስራት እየቀለላቸው ነው There are people scholars who say that the pan africanism should move from from politics to economic integration Africa ka politika andinetu wede economy andinetu bitamara yetishale no yemilu and and sewochna muran allu yih min yihal yaskedal most of our scholars leaders when they say pan africanism they still go and read abzanyochu muran tsahaftochachinum horo inde patrick lumumba kwamen ikuruma እና ኃይለ ስላሴ ባሉ በቀደሙ መሪዎቻችን በፓን አፍሪካ ዙሪያ የተጻፉና ጽንሰ ሐሳቡን በደንብ ለመተግበር የሚያስችሉ መጻሕፍት የሉንም በ1950ዎቹና በ1960ዎቹ የነበረው የፓን አፍሪካኒዝም ንቅናቄና አሁን ካለው በምን ያህል መሰስሎሽና ልዩነቶች መካከል እንዳለ ግልጽ የሆነ ነገር የለም በዚህና በሌሎች ምክንያቶች እኔ በግሌ የምመርጠው ቅድሚያ የኢኮኖሚ ተሰስር ይፈጠር የሚለው ነው ምክንያቱም የኢኮኖሚ ተሰስር ከፖለቲካው የበለጠ ቀላል ነው 
በመሁራን በመሪዎችና በእያንዳንዱ ሰው ዘንድ ስለ አፍሪካ አንድነት ይወራል ያፍሪካ አንድነት ንድፈ ሐሳብ አይደለም አንድነቱ ማለት ለኔ የኢኮኖሚ አንድነት ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱን ጉዳይ በተመለከተ ተጠያቂነት ግልጽኝነትና ሐላፊነት የመስጠትና የማስፈንም ጉዳይ ያካተታል አገራቱም አሁን ካለው በላይ በሁሉም መስክ ጠንከረው መስራትን ይጠይቃቸዋል ለምሳሌ ኢትዮጵያ በየአመቱ ያ10 በመቶ ወድገት ያስመዘገበች ነው የህዝብ አቁጠርም ወደ 100 ሚሊዮን እየተጠጋ ነው ስለዚህ እድገቷን አሁን ካለው በላይ ማድረግ አለበት በናይጄሪያም ኬንያም ተመሳሳይ ነገር ነው መሆን ያለበት ይህን ማድረግ ሲቻልና ሲበቃ ነው ስለ አፍሪካ የፖለቲካ አንድነት ማሰብ የሚቻለው እዚያ ለመدرس ግን ብዙ ፈተናዎች አሉብን ስለዚህ መሪዎቻችን ወደፊት መክፋት አለባቸው እንዴት ምናልባት በትምህርት ወይንም ስራ ፈጣሪ ወጣቶችን በመበረታታት ማለቱ ይሆን we are pushing to ባውግራችን ውስጥ ያለው ትልቁ ችግር የግሉ ዘርፍ በሚፈልገው ደረጃ ያደጋ አለው ስለሆነም ይሄንን ዘርፍ በተቻለ አቅምና ፍጥነት ሁሉ ወደፊት እንዲነጉድ ማበረታታት መግፋት ያስፈልጋል በነገራችን ላይ እስከ 90 በመቶ የሚሆነው ያሁጉሪቱ አሰራተኛ በግሉ ዘርፍ የተቀጠረ እንጂ በመንግስት ተቋማት የሚሰራ አይደለም ስለዚህ አሁጉራችን የሥራ ፈጣሪዎች አሁጉርና አት ማለት እንችላለን ስለሆነም ይሄንን ዘርፍ ይበልጥ ማጠናከር አለበት ጥያቄው ይሄንን ዘርፍ እንዴት አድርገን ፍታዊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ እናጎለብተዋለን የሚለው ነው ለዘርፉ የሚያመች ቢሮክራሲ መዘርጋት አንዱ መንገድ ሊሆን ይችላል በሌላ በኩልም በመንግስት በኩል መሰራት ያለባቸው የመሰረተ ልማት ስራዎችን መስራት ይግድ ይላል አሁጉራችን የወጣቶች እንጂ እንደኔ ያሉ 40 አመት ያለፉ ጎልማሶች አሁጉር አይደለም ስለሆነም እነዚህን ወሳኝ አሁጉሪቷን የህብረት ስብኩሎች ማገዝና ወደ ዘርፉ እንዲገቡ ማድረግ ያስፈልጋል you know i i was reading about this economic integration about one article and some of the challenges south africa economy ትስስር አንድ ጽሁፍ ሳነብ ነበር ይህ ጽሁፍ እንደሚለው የኢኮኖሚ ትስስር ለመፍጠር የተለያዩ ተግዳሮቶች አሉ በኋላነትም የገበያ ትስስሩ ደካማ መሆን በታሪፍ አወሰሰል ላይ እና በአግሪቱ ብሄራዊ ፖሊሲዎች ላይ ያለው ፈተና ቀላል አለመሆኑን ያብራራል በዚህ ዙሪያ እርሱ ምን ይላሉ you know chinese uh, indians japanese because them they are already open and they are opening to each other and we are open to them while we are close to our brothers and sisters አፍሪካ ሀገራት የንግድ በሮቻቸውና ገበያዎቻቸው ለህንድ ለጃፓንና መሰለ ሀገራት ባለሀብቶች ግፍት አድርገዋል እነዚህ ሀገራት እርስ በርስ በሮቻቸው ገበያቸው ከፍቷል አንዳቸውም ከሌላው ኢኮኖሚ እየተጠቀሙ ናቸው ለምን አፍሪካውያን ለራሳቸው ወንድምና እህቶቻቸው በተመሳሳይ በሮቻቸውና ገበያዎቻቸው መፈታ ይችሉ በኔ ግምት አብዛኞቹ አፍሪካውያን ሀገራት የሚመርጡት የውጭ ሀገር ባለሀብቶችንና ገበያዎችን ነው ለኤሲያና አውሮፓ ሀገራት የሚሰጡትን ትኩረት ያክል ለአፍሪካውያን አይሰጡ ይሄ የሚሆነበት የተለየ ምክንያት ቢኖርም ዋናው ያስተሳሰብ ችግር ይመስለኛል ኡነቱን ለመነጋገር አፍሪካውያን ምርቶቻቸውን ለመሸጥም ሆነ ሌላ ምርት ለመግዛት ከገሮ ቤቶቻቸው ገበያዎች ይልቅ ያውሮፓውያንና የአሜሪካን ገበያ ይመርጣሉ ይሄ መስተካከል አለበት ሁሉም ነገር ወደ አውሮፓ ኤሲያና አሜሪካ ገበያ ሊሄድ አይችልም ሊገዛም አይችልም ምን አልባት በርካታ የአፍሪካ ሀገራት የማኑፋክቸሪንግ ምርቶቻቸው በሚፈልገው ደረጃ ላይ ይደረሳ አይደለም በርግጥ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ ነው ምን አልባት ፍጥነቱ በሚፈልገው ልክ ላይሆን ይችላል የሚል ግምት አለ ያ ዳትስ ዘ ፕሮብለም ዩ نو ዘ ዴሞግራፊክ ግሮዝ ኦፍ አፍሪካ ኡነት ነው ያፍሪካ ጥቅል ድገት መጠን 3 በመቶ ሲሆን የኢኮኖሚ ድገቷ ደግሞ 5 በመቶ ደርሷል ይህ ድገት እጥፍ ቢሆንም በቂ ነው በእያላሰብ ይሄንን አይነት እድገት ለ20 እና 30 አመታት ያህል ማረጋገጥ አለበት እድገቱም ሁሉን አቀፍና በሁሉም ዘርፍ መሆን አለበት ያ ዊ ሃቭ ቱ ካም ኦልሶ ተከክል ነው ከኢኮኖሚ እድገት እድገቱ ወደ ኢኮኖሚ ልማት መቀየር አለበት ምክንያቱም ዛሬ ድረስ እድገት ባላቸው ሀገራት ባለም አቀፍ መለኪያዎች መሰረት በደህነት ውስጥ ያለው አፍሪካውያን ቁጥር ቀላል አይደለምና ደህነት ያሀግሪቷ ትልቅ ችግር ነው የሚል አሳሳብ አለኝ you you address the issue uh, of poverty not only through economic development and economic uh, growth ደህነትን ከኢኮኖሚ ልማት ጋር ነው ይያያዝን ለማየት ይሞከር ነው ይሄ አንድ ነገር ነው ነገር ግን ብቻኛው አይደለም ደህነት ከሁሉ ነገሮች ጋር የተያያዘ ነው በተለይ ደግሞ ከበልካም አስተዳደር ጋር ያለው ዝምድናና ከትምህርት መሰረተ ልማት ጋርም ያለው ግንኙነት በቀላሉ የሚታይ አይደለም እነዚህ ዘርፎች ያየን እንደሆነ ገና በጅምር ላይ ያሉ ናቸው በእነዚህ ዘርፎች ላይ የሚኖር ደረጃውን የጠበቀ አገልግሎት 
ደረጃውን የተጠበቀ ልማት ያመጣል በተቃራኒ ከሆነ ደግሞ ውጤቱም ተቃራኒ መሆኑ አይቀርም እየሆነ ያለውም ይሆን ነው what's your vision for example for africa for african economy for african la africa እንደ ሀገር በተለይም ደግሞ በኢኮኖሚ ትስስሩ በኩል ያለውትን ድራይ ቢያካፍሉ በርግጥስ የኢኮኖሚ ትስስሩ ኦን ይሆናል ብለው ያስባሉ it's not just about viability it's a must that's the first thing ايه اون يمهون يا لمهون قد يدلم يجد مهون يالبت قد يدنو طياقيو انديت اون يونا حال يميلو نو وده تسرو لني هيد منشلو درجه بدرجه قص بقسم نو قدميا بغلو زرف لاي اتكرن مسرات اللبن يهنن يا ايكونومي كفل ما تناكر طراتوننا اقمون كف ما درج يسفلغال بهولتهنيا درجه منغستات بدنبروچاچو اكبابي لصططا ትኩረት መስጠት አለባቸው ከፍተኛ ለዋና ነው ያቸውንም በዚህ አካባቢ ማፍሰስ ይግድላቸዋል ምክንያቱም ድንበር እየተሻገሩ የሚገቡ የጸጥታ ችግሮችን ማስወገድ የሚቻለው በዚህ መልኩ ነውና ይህ ካልሆነ ለኢንቨስትመንትም ሆነ ለሌላ ስራ የሚበረታታ ይግል ባለሀብት አይኖርም በተጨማሪም የፓን አፍሪካ ዩኒቨርሲቲዎች መቋቋም አለባቸው ለምሳሌ ያህል አንድ ተማሪ አንድ አመት ኢትዮጵያ አንድ አመት ናይጄሪያ አንድ አመት ደግሞ አልጄሪያ አንድ አመት ጋቦን የሚማርበት እድል በፈጠር አለበት ይህ አይነት ዋሰራር ተማሪው የተለያየ ተሞክሮ የተለያየ አመለካከቶችን እንደ ሀገር እንዲዳብር ያደርጋል እነዚህ ነገሮች እሁን ከሆኑ የአፍሪካ ኢኮኖሚ ተሰስር እሁን የማይሆንበት እድል አይኖርም ምርጫም ሳይሆን ግዴታ ነውና ሚስተር አሚን አይ ውድ ላይክ ቱ ታንክ ዩ ኢገይን ፎር ዩር ታይም ታንክ ዩ ቬሪ ማች ታንክ ዩ ታንክስ Nurona Business Nurona Business የአፍሪካ ህብረት በቅርቡ አዲስ አበባ ላይ ባካሄደው የመሪዎች ስብሰባ ለቀድሞው ንጉስ ሰነገስት ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴና ለቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ በህብረቱ ግቢ ውስጥ የመታሰቢያ ሐውልት እንዲቆምላቸው ወስነዋል ይህ ለኢትዮጵያ ትልቅ ድል ሲሆን ሀገራችን ኢትዮጵያ በአፍሪካ ህብረት ለምትጫወተው የመሪነት ሚና የተሰጠ ምስክርነትና ክብር ነው አሁንስ በአፍሪካ ሀገሮች ኢኮኖሚያዊ ትስስር በመፍጠርና ድህነትን ካፍሪካ በማጥፋት ኢትዮጵያ ያላት ሚና ምን ይመስላል ብለን ከአምባሳደር ዋሀደ በላይ ጋር ቆይታ አድርገናል ኑሮና ቢዝነስ አምባሳደር ዋሀደ ለዚህ ቃለ ምልልስ ፍቃደኛ በመሆኑ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ እንግዲህ ቅድም መግቢያ ላይ እንደገለጽኩት በአፍሪካ ህብረት ደረጃ ሰፋ ያለ እቅድ አለ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ከፓን አፍሪካኒዝም ወጥተን ወደ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ለመግባት ማለት ነው ኢትዮጵያ ምን ይመስላል በፓን አፍሪካኒዝም ውስጥ የኢትዮጵያ አቋም ምንድነው ፓን አፍሪካኒዝም ድሮ የተመሰረተው ያው ነጻ ዓለም አውጣት ነው አሁን ደግሞ ወደ ኢኮኖሚያዊ ትስስር የተለወጠ ነውና እስቲዛ ካብ ያለው ነገር በደንብ ይግለጹልን የኢትዮጵያ አቋምስ ከዚህ አንጻር ምንድነው እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ከታሪኳ በቅኝ ግዛት ያልተያዘች ሀገር ስለነበረች እንታስተውሱት ነው ታሪኩ እንደ የነጻነት ተምሳሌ ተደጋ ትወሰድ ነበር ታጋዮችንም ታግዝ ነበር ታስተውሱ ነው ስለዚህ በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ አፍሪካ አንድነት ድርጅትም አዲስ አበባ እንዲቋቋም ተደረገ ስለዚህ ከንጉሱ ጊዜ ጀምሮ የነበረት ሚና የታወቀ ነው አሁንም ቢሆን ይሄው በቀኝ ግዛት ያልተያዘች ሀገር መሆኗ ማንም ሊክደው የሚችል ነባራዊ ታሪክ ታሪክ ነው ማለት ይቻላል 
አሁን ደግሞ እንጂ ግዛት አልፎ ሀገሮች ነጻ ሆነው እየተጓዙ ነው አሁን አካሄዱ እየተቀየረ ሄዷል ኦኬ ነጻ ወተናል ከንግዲ በኋላ ወደ አገሮቻችን ከደህነት እናወጣበት መንገድ ማያዛልብን ተብሎ የተለያዩ የተለያዩ ፕሮግራሞች ወጥቶ ወደ ስራ ተገብቷል ካሳውስ አለ አጀንዳ 2063 የሚባል አጀንዳ አፍሪካ ህብረት አለ እንግዲህ በሶስት ቃላት ለመግለጽ ሄድነን አጀንዳ 2063 አንደኛ ሰላም የፈጠረች አህጉር ሁለተኛ ውህደቷን ያፋጠነች አህጉር ሌላ ደግሞ ሀብት ምታካብት ወይ አካበተች አፍሪካን ለመፍጠር ነው በ2063 የ50 አመት እቅድ ነው እቅድ ነው ይሄ ደግሞ የ50 አመት ብቻ ሆኖ እንዳይቆይ ተብሎ ያ10 አመት ደግሞ የመርሃ የድርጊት መርሃ ግብር ወጥቶለታል ከ50 አመት 10 አመት ማለት ነው ስለዚህ ታልቅ ፕሮጀክቶች አሉ በአፍሪካ ሊተገበሩ የታሰቡ ስለዚህ አሁን እየተገባ ያለው እንደ ድሮ በታሪክ ምትኮራበት አይነ ሱ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው አፍሪካ አሁን ግን ነው ከደህነት መውጣት መቻል አለበት ኢንፍራስትራክቸር መሰረተ ልማት መስራት መቻል አለበት ንግድ ማቀላጠፍ መቻል አለበት ተብሎ ነው አሁን እንግዲህ እንደምታውቀው የተለያዩ አሁን ወደ 7 8 የሚሆኑ ሪጂናል ኢኮኖሚክ ኮሚኒቲስ የሚባሉ አሉ። በእኛ ካባቢ ይጋድ ነው ያለው በመዕራቡ ኢኮዋስ የሚባለው በደቡባዊ አፍሪካ ክፍል ደግሞ ሳድክ የሚባለው በመሐልም አለ የማግረብም ላይ ያለ እነዚህ ሪጂናል የሆኑ ውህደት እንዲፈጥሩ መጀመሪያ እንደ እንደ ቢልዲንግ ብሎክስ መሰረት ሆኖ በየሪጅኑ መጀመሪያ ውህደት ይፍጠሩ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ አህጉራዊ ውህደት እንሄዳለን የሚለው ኢትዮጵያ የምትደግፈው ነው ስለዚህ እዚህ አካባቢ ሚናውን እየተጫወተ ይትገኛለች አሁን ጥሩ ሄደዋል የሚባሉ በኢኮኖሚ ውህደት በተመለከተ አንደኛው ኢኮዋስ ነው በቅርቡ ኢሲኤ ባወጣው መረጃ መሰረት ኢንዴክስ አውትፋል የምዕራቡ ማለት ነው ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ኢስት አፍሪካን ኮሚኒቲ የሚባል ነው ኬንያ ዩጋንዳና ታንዛኒያ ባሉ ሁለት ስለዚህ ኢትዮጵያም በኢጋድ በዚህ አካባቢ ያጠናከረች ነው ሰው ሁሉም ይጠናከሩ እነዚህ 7 8 ያህል ያሆኑ ሪጂናል ኢኮኖሚክ ኮሚኒቲስ የሚባሉት ከዛ በኋላ ወደ አጠቃላይ አፍሪካ ወደት ሊገባ ይችላል ደረጃ በደረጃ ማድረግ አለብን ተብሎ ነው አሁን ወደ ስራ የተገባው ኢትዮጵያም በዚህው አምናይትስ በዚህኛው አካባቢ ትልቅ ቢናውን እየተጫወተች ትገኛለች ለፖለቲካ አጥቅም ነው እንጀምያውሉት ያሉት ፓን አፍሪካኒዝም የኡነት አይሰሩበትም ያሉት እንደምሳሌ የሚያዩት እስከ አሁን ድረስ ምንም ነገር የተሰራ ያለም በአፍሪካ ለምሳሌ የመሰረተ ልማት ቅንጅት በጣም አስፈላጊ ነው መተሳሰር በጣም አስፈላጊ ነው ኢኮኖሚያዊ አንድነትን ለመፍጠር ማለት ነው ይሄ አልተሰራም ሁለተኛ ነገር ደግሞ አፍሪካ ውስጥ ቢዝነስ ለመስራት አፍሪካዊ ከመሆን ይልቅ አሜሪካዊ ወይም ደግሞ ከዩሮፕ ብትመጣሻላል ሙቭመንቱ እንቅስቀሳው ከሀገር ሀገር ያለው እንቅስቀሳው ቀላል ያደርገዋል እንግሊዛዊ ብትሆን ከዚህ ብድግ ብለት ሄዳለ አሜሪካዊ ብትሆን ብድግ ብለ ናይጄሪያ ተሄዳለ ደው አፍሪካ ተሄዳለ አፍሪካዊ ሆነ ግን ቢዝነስ መስራት አትችልም ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሳይፈቱ ፓን አፍሪካኒዝም እንዳውም ዝም ብሎ ለፖለቲካ ጥቅም ነው የሚያወሩት ያሉት እንጂ የኡነት አይሰሩበትም ያሉት የሚል ብዙ የሚቃወሙአቸዋል ለዚህ ምን መልሳለሁት በትክክል ይሄ ትችት ለበርካታ አመታት ሲቀርብ ቆይቷል አቅነትም ባንድ በኩል አለው ማለት ይችላል ትክክል ነው ለምን አልተስተካከለ አሁን ግዲን እንዳልኩ በአጀንዳ 2063 ያልኩ የ50 አመት ሰላማዊ ሀብታም እና የተዋደች አፍሪካን እንድፍጠር የሚለው በርቀት ካለፈው ጊዜ በበለጠ የአፍሪካ መሪዎች ቃል መግባት ብቻ ሳይሆን መስራት አለብን ብለው ቆርጠው ተነስተዋል ማለት ይችላል በየሪጅኑ የተለያየ እድገት ቢኖርም ማለት ነው አሁን ደምታስተዋውሰው አሁን ለምሳሌ ድርድሩ በቅርቡ የተደረገ ድርድር አለ የዚህ የኮንቲኔንታል ፍሪ ትሬድ አግሪመንት ባለ ሲኤፍቲኤ በዚህ አመት በፈረንጆች አመት ሳይልቅ ነጻ ገበያ በአፍሪካ መፈጠር አለበት ሚል መሪዎች ወስነዋል ይሄም ድርድር እየተካሄደንም በኢትዮጵያም ተደራዳሪዋን ልካ ተደራድረን ጥቅማችን በሚያስከብር መንገድ ተደራድረና አሁን ለአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ይሄ ሪፖርት ይቀርባል ማለት ነው የኒጀሩ አምባሳደር ናቸው የሚያቀርቡት አሁን ስታዩ ነት ለመናገር ከዚህ በፊት ይተቻው እንደነበረ አሁን 
ወደ ህዝቡ የመውረድ ሁኔታ አለ አፍሪካ ህብረት ይሄን አጀንዳ 2063 ወደ ህዝቡ አቅርቦት በነሱ አገላለጽ ዶሜስቲኬሽን ኦፍ ይሄ አጀንዳ ወደ ታች ይውረድ ህዝቡ ይወቀው አፍሪካ ህብረት የኔ ነው ብሎ እንዲያምን ዝም ብሎ በስብሰባዎች ብቻ ተወስኖም ይሄት ሳይሆን እስከ ታች ይውረድ እስከ ትምርት ቤት እስከ ታች ድረስ ወርዶ አፍሪካ ህብረት ምን እየሰራ መሆኑ ቢታወቅ ሶ የኔ ነው አፍሪካ ህብረት እንዲለው ለማለት ነው ስለዚህ ለውጥ አለ ኡነትን ነው ይሄ ትችት ለብዙ ጊዜ ነበር አሁን ግን ለውጦች እየታዩ ናቸው ማለት ይቻላል እንደምታውቀው አፍሪካ ድሮ ተስፋይ ሌላት አህጉርት ባል የነበረችው አሁን ግን ከአለም አገሮችም ዩ ኖ በፍጥነት ያደጉ ካሉ አገሮች ውስጥ ስድስቱ አፍሪካ ውስጥ ነው የሚገኙት ዩ ኖ ኦፍ ኮርስ አንደኛው የኛ ኦፍ ኮርስ የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድገት ነው ይሄን ሁሉ ስታየው አይ ቲንክ ከዚህ በኋላ ይሄ የተገናኙ ብቻ በፓን አፍሪካኒዝም በቆየ ታሪክ ብቻ ተወርቶ የሚከድበት መድረክ ይሆን አይደለም አሁን ዩ ኖ ውህደቱ ቤት ነው የሚሆነው ይሄ ነው ከደህነት እንዴት የሚወጣ ላደጋ ተጋላጭነታች እንዴት እንቀንስ የተባለ አይ ቲንክ አሁን ይ ነው በጣም ከበደያሉ ወደ አሁን ትክክለኛ ወደ ተግባርም ሊገቡ የሚችሉ ምን እንጠብቅ ምክንያቱም ብዙ ትችት የሚቀርበው ያለው ውሳኔ ከማጣት ነው ውሳኔ የውነት መሬት ላይ የለም ከሚል ነው መሬት ላይ እንቅስቃሴው የለም አንድ አንድ አፍሪካ ሀገሮች እንዳውም ስደተኞች ይውጥልን ሁሉ እንኳን ህብረት ሊፈጥሩ ማለት ነው እንደዚህ አይነት አሳሳብ ያለበት አሁንም አስቸጋሪ ነው ወደሚለው ወደ ቀድሞ ጥያቄ አካባቢ እየመጣው ነውና ምን ያህል መሬት ላይ ሄዳችሁ ምን ያህል ሰርታችኋል ለዚህኛው አመቻችታችኋል የሚል ነው ትክክል ነው ለዚህ አፍሪካ ህብረት የሚወከሰው አንድ ውሳኔ በርካታ ውሳኔዎች ወሰኑና ወደ ተግባር መግባት ችግር አለ ነው አሁን በቅርቡ የአዲሱ ሊቀ መንበሪ አፍሪካ ህብረት ኮሚሽን መጀመሪያ ይሄን ስልጣን ከተረከቡ በኋላ የተናገሩት ነገር ቢኖር ይኖር በጣም በርካታ የሆኑ ውሳኔዎች ወስነን ወደ ተግባር ያልገባንባቸው በጣም ብዙዎች ናቸው እነዚህ ተዘርዝረው ይቀመጡና ወደ ተግባር ምግባ ያሉትን አስተውሳለሁ ስለዚህ አንድ ድክመት ያለው ወደ ተግባር የመግባት ጉዳይ ነው ውሳኔ የጥረት አይደለም ትክክለኛ ዋናው የሚታየው እዚ እንደምታውቁ አፍሪካ ህብረት ራሱን በጀቱም ራሱ አይችልም ነበር ለበርካታ አመታት አሁንም እስካሁን ድረስ ማለት ነው በፓርትነሮች በዩኖ ሀብታም ሀገሮች የሚረዳ እና በመዋጨው አው መዋጨው ማይናቅ ቢሆንም አይሸፍነውም ጠቅላላ ሶ ምንድነው የተባለው ራሱን ይሻል ከተጽኖም ሊላቀቅ ይችላል ነው የውጭ ሰው የውጭ ሀገሮች ዩኖ ፋንድ ካደረጉ ዩኖ አጀንዳቸውን ደሞ ዩኖ አስከትለው ነው የሚያመጡትና ራሳችን እንቻል ተብሎ ኦፍ ኮርስ የኛ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይሄን ሙሉ በሙሉ ደግፈው እንዳውም እንደ በጣም ከበድ ባለ ነገር ደግፈውት አሁን እንግዲህ ራሱን የሚችልበት መንገድ እየተጠናን ያለው ይሄ ተግባራዊ መሆኑም ጀምሯል በዚህ አመት ማለት ይችላል ዋናው በ2018 በፈረንጆች ኔክስት ኢየር ይሆን ይሆናል አሁን ግን ከሚገቡት እቃዎች ኢምፖርት ሌቪ ኢምፖርት ላይ የሚጫን የ0.2% አገሮች እንዲያስተላልፉ ተብሎ ተወስኗል ገና ይሄ ተግባራው የሚሆነው በሚከተለው አመት ነው ሶ በሚገባው እቃ ላይ 0.2% ተጨማሪ ለማድረግ ለአፍሪካ ለአፍሪካ ባላ ሀገራት ማለት ነው ተስማምተዋል አፈጻጸሙ ላይ ገና ያልጠሩ ነገሮች አሉ ግን በፕሪንሲፕል ራሳችንን ምንችል ከሆነ ግን ለምን እንደዚህ አናደርግም ተብሎ ሐሳብ ቀርቦ ተዋይተውበት አብዛኞቹ ማለት ይችላል አንዳንድ አገሮች ዩ ኖ ሪዘርቬሽን ያሳዩ አሉ አብዛኛዎቹ ግን እንሂድበት የሚል ነው ግን ገና እንዴት ነው የሚሰበሰበው ገንዘቡ የሚለው ገና ያልጠሩ ነገሮች አሁን ይሄ አመት ከማለቁ በፊት ጠርቶ ይቀርባሉ ለማለት ነው ኑሮና ቢዝነስ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥ ያላት ተሰሚነትና ተመራጭነት እንዴት እየተጓዘ ነው መጀመሪያ ነገር ማወቅ ያለብን የኢትዮጵያ ተሰሚነት የሚለው ምንስ ነበር መጀመሪያ በመጀመሪያ ደረጃ ምን ነበር ነው ታሳውሱ ነው ሆነ ይቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዘይናዊ በራሳቸው ተነሳሽነት ኢትዮጵያ አፍሪካ አንድ ድምጽ መኖር መቻል አለበት የተለያየ 54 55 አገር ድምጽ ከሚኖር እስኪ በጣም ትላልቅ ኢሹስ በሚባሉ ጉዳዮች ላይ ለምን ለምን ኮመን ፖዚሽን የጋራ አቋም ምናን ይዝም ብሎ ባነሱት መሰረት ታስተውሳለህ የ በተለይ ደግሞ ባየር ንብረት ለውጥ አካባቢ አፍሪካ አንድ ድምጽ መኖር አለበት ተብሎ ውሳቸው ሐሳቡን አፍልቀው እንዳውም ሐላፊነቱን ተሰጥቷቸው 
በአንድ ድምጽ አፍሪካ ስትጓዝ ቆይታለች ሶ ዋን ናው ኢትዮጵያ ይሄንን ሐሳብ አፍልቃ ተቀባይነት በአፍሪካ ህብረት አግኝቶ ስለዚህ በያየር ንብረት ድርድር ሳቸው የሚመሩት እንደነበረ ይታወሳል ስለዚህ ይሄንን ተቀባይነት እንዲያገኝ ተደርጓል አሁንም ቢሆን በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ኖት ኦንሊ ያየር ንብረት ለውጥ ብቻ ሳይሆን ሌሎችን ጉዳዮች ላይ አፍሪካ እንደ ድምጽ መኖር አለበት ተብሎ ተወስኖ አሁን እንግዲህ በተለያዩ ጉዳዮች በኢኮኖሚ ጉዳዮች በ በተባበሩት መንግስታት ሪፎርም ጉዳይ በተመለከተ በቀጠናዊ ንግድ በተመለከተ አሁን በተሻለ አቋም ላይ አፍሪካ ትገኛለሽ ማለት ይችላል ስለዚህ ተሰሚነት ሚለው መጀመሪያ ሐሳቡ አፍልቀው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቀባይነት አግኝቶ እስካሁን አሰራሩ ቀጥሏል ማለት ይችላል በሰላምና ጸጥታ የኛው ታደሮች መከላከያ ሰራዊታችን በበርካታ ቦታዎች ገብቶ ሰላም ይያረጋጋ ነው ከዳርፉር ሱዳን ጀምሮ አቢ ግዛት በደቡብ ሱዳን እና ሱዳን መሃል አሚሶ ሶ በጣም የተከበረ የሰላም አስከባሪ ኃይላን ማለት ይችላል ይሄኛ ስለተናገር ነው ብቻ አይደለም ራሱ አፍሪካ ህብረት ትልግምት ነው አንደኛ ምንም በወታደሮች አዋጥን ወደዚህ በመላክ አፍሪካ ቀዳሚውን ስፍራ ይዘናል ይሄ ያለው ትልቅ ክብር ያስገኘው ማለት ነው። ሌላው በደንብ ልብ ያላል ነው ነገር ቢኖር የኢኮኖሚ እድገታችን ነው። እኔ አሁን ከነሱ ከአፍሪካ አምባሳደሮች ጋር ነው ብለው ለስብሰባ እንደዚህ አይነት ጉባኤ ሲመጡ ይሄ ሀገር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተለወጠ ያዩታል። ያነባሉም ያውቃሉ። ይሄ ሀገር ነው በዳብል ሊጅት ያደገ መሆኑ ያውቃሉ። ይሄ በግልጽ ነው የሚናገሩት። ጥያቄ እንዴት ነው ይሄንን ያደረገች ያለችው ሌሎች እንኳን ነዳጅ ያላችሁ ሀገሮች እንኳን ሀብታም ሀገሮች ብዙም ሲሰሩ አይታዩም የኢትዮጵያ ግን የማይቋርጥ የማይቋርጥ እድገት ላይ ነች ያለችው ይሄ ነው ኢንፋክት በአፍሪካ ህብረት መድረክም በአለም ደረጃ ኢትዮጵያ ታዋቂነቷ የታይ ታሪኳ እንዳለ ሆኖ የነፃነት ተምሳሌት እንዳለ ሆኖ ማለት ነው በተጨማሪ ግን ሉክ በደህነት በድርቅ በራህም የምትታወቅ ሀገር የነበረች አሁን ግን ይሄው ምንም ሊያጠራጥር ነገር የለም ስለዚህ ይሄ ነው እኔ እንዳም ትልቁ ትርጉም መሰጠት ያለበት ያዩታል ከጊዜ ወደ ጊዜ ሀገሩ የተቀየረ አዲስ አበባ ብቻ አይደለም እሱ ይዞራሉ ያያሉ የሚሰሩት መንገሮች ያያሉ የባቡር ነው ግን ይነት እየተደረገ የዚህ አዲስ አበባም ቢሆን ሲያዩት የኢትዮጵያ አድርገት እውነትም በቃ አስተማማኝ መንገድ ቱቦስ ገብቷል በቃ የሃዲድ ውስጥ ገብቷል እድገቱ ሌሎች ሀገሮች በብዛት ወደ እድገት ሀዲድ የገቡ አይደሉም አንዴ ገባ ወጣ ያሉ ፊቸር ይሄው ይሄው ደፊቱም ጣጣ የሆነ ነገር አታይባቸው የኢትዮጵያ ግን አስተማማኝ ነው 14 15 አመት እንግዲህ በዚህ እድገት ሄድ ይሄን ማስቀጠል ኦፍ ኮርስ ቀላል አይደለም ግን ይሄ ራሱም ትልቅ ትልቅ ከበሬታ ያገኘ ነው በኢንቨስትመንት በታይም አሁን ኢንዱስትሪ ፓርኮች እየሄዱ ሲጎበኙ አፍሪካውያን በጣም ነው የሚገረሙት እንዳውም ከኛ በፊት የጀመሩ አሉ ኢንዱስትሪ ፓርኮችን በማቋቋም ግንኛ ፍጥነቱ በጣም እየሄደ ነው በተለይ ደግሞ ኢንቨስተሮችንም በጣም እየሳብ ነው ያለ ነው እን ሁሉ ሲያዩ ዩ نو ይሄ ሀገር ተስፋ ያለው ሀገር ነው ማለትም ጀምረዋል ማለት ነው በጣም ጥሩ እዚህስ የአፍሪካ ህብረት እዚህ በመሆኑ ኢትዮጵያ ደግሞ የአፍሪካ ህብረት ምን ሚና በመጫወቷ እንደ ህዝብ እዚ ምን እናተፈዋል ምን ጥቅም አለው ምን ጥቅም ያስገኛል ወይ እንግዲህ በርካታ ናቸው እኔ ዋና አፍሪካ ህብረት ጽፈት ቤት እዚ መሆኑ ከድሮም የነበረ ስለሆነ እኔ በገንዘብ እዛም ይቀጠሩ ኢትዮጵያውያን አሉ ኦፍ ኮርስ ጥቅም ነው ይሄም የሁኔታ ያለ በዛ ትክክል ነው በርካታ ዩ ኖ ሰዎች ተቀጥሎ ይሰራሉ ከውጭም ከኛ ማለት ነው ይሄ ጥቅም ነው ማለት ይችላል ግን በዚህ ደረጃ በዚህ ብቻ የሚያበቃ አይደለም ይሄ እንዳውም ትንሹ ነው ማለት ይችላል እንጂ ከሰብሳቢዎች 3 4 5 ሺህ ነው የሚመጣው በአፍሪካ ህብረት ሰባ ወቅት ይሄ እንዳለ ሆኖ ለሆቴላችን አላደለ ለብዙ ነገር ያለው ጥቅም እንዳለ ሆኖ እሱ ግን አይደለም እኔ ዋናውት የሚመስለኝ ዋናው ቀድም ያልኳቸው በጣም ሊጨበጡ የሚችሉ ለውጦች በኢትዮጵያ እየታዩ ናቸው ያኢትዮጵያ አቋም በኢኮኖሚ ውህደት በንግድ በጣም በአፍሪካ 
ተቀባይነት ያገኘ አስተሳሰብ ነው ለማለት ነው ከበሬት አላቸው ለኢትዮጵያ ይሄ እንግዲህ የኢኮኖሚ ፖሊሲው እየሰራ እድገቱም እየተፈጠነ ECAs ያለው UN Agency Economic Commission for Africa በሚያወጣቸው ኢንዴክሶችና ሪፖርቶች የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ እድገት ሌሎች አገሮችም እንዲማሩ ያለ ነው የሚጽፈው እነዚህ እንግዲህ የተጠና ጥናት ነው ምል ይሄን ሁሉ ሲያዩ አፍሪካውያን ብቻ አይደሉም ኢንቨስተሮች ቱሪስቶች ይሄንን ሪፖርት ያያሉ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ እስኪ ኢትዮጵያን እንጎብኛት ኢትዮጵያ ሄደን ነው እስኪ ኢንቨስትመንት ነው እድሎችን ሄደን እንዲ ይያሉ መምጣት ይጀምራሉ ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ የምትጠቀመው ነው በዚህ ከጽፈት ቤት ብቻ መኖር ብቻ ሳይሆን እዛ የተከጠረው ምን ብቻ ሳይሆን አይ ቲንክ ሁሉ ጊዜ የዓለም ሚዲያ ውስጥ ነው ቻለች ኢትዮጵያ ማለት ይችላል ይሄም ተቀማታል አሁን ብዙ ኢንቨስተሮች ካሜሪካ ካውሮፓ እየገቡ ነው ኢንዱስትሪያል ፓርክስ ውስጥ እየገቡ ናቸው ያሉት ይሄ ራሱም ለኢትዮጵያ ትልቅ ጥቅም የሚጨበጥ ማለት ነው ጥቅም ያስገኝላታል ብሎ ሆነ ይችላል አድማሳችን ለምን አናሰፋም የሚሉ ነጋዴዎች ስራ ፈጣሪዎች ኢትዮጵያውያን ጠንካራ ኢትዮጵያውያን አሉ እና ለነዚህ ምንድነው የሚደረግላቸው ገዛ ወይም ደግሞ በዚህ መንገድ ኢትዮጵያውያን ውጭ ሄደው እንዲነግዱ ውጭ ሄደው ድርጅቶቻቸው እንዲከፍቱ ምን እገዛ ወይ ደግሞ ምን እቅዴት ያዛለ ፋክ እኛ ቀደም ባልኩ የውህደት ሂደቱ ባይዞ ወደዛው ነው የሚወስደ ደረጃ በደረጃ ነው ውህደት ይያን ያለ ነው አሁን የሰዎች እንቅስቃሴ እንደተፈለገው ከሄደ ንግዱ ከተጠናከረ ገበያው እየሰፋ ሄደ ማለት ነው ኢትዮጵያ 100 ሚሊዮን ህዝብ ከጂኦግራፊ ከዚሁ ወጥቶ ገበያው እየሰፋ ሄደ ማለት ነው ፋክቲኛ እንደ ሌሎቹ ብዙም ያልሄድንባቸው ጉዳዮች አሉ በደንብ ያልተንከሳከስንባቸው ጉዳዮች እንግዲህ ወደ ሌሎች አገሮች ሄዶ ኢትዮጵያ እንዲሰሩ ቢከለክል ህግ የለም አሁን የሰዎች የነጻ የመንቀሳቀስ ሚሎኮ አንድ ሰው ወደ ሌላ ሀገር ሄዶ ስራ ኖሮ ፈቃድ አግኝቶ ስራ እንዲሰራ ነው ወደዛ ይሄድ ነው ጉዞ ላይ ነው አንዳንድ ሀገሮች በጣም ክፍት ያደረጉ አሉ ይሄንን ጉዳይ አንዳውን አንተ ወይ ጅቡቲ ሄደ ኢኖ ቢዝነስ መክፈት ይችላል ኬንያም ሄደ ወይስ አፍሪካ ምን እንደዛ አፍሪካ ምን እንደዛ ይሄ መበረታታት የሚገባው ነው አሁንም ኢትዮጵያውያን አባይዘው ያየሁ ነው አንዳንድ ቦታዎች ይሄዱ ስራ እየሰሩ መሆናቸው አቃሉ በግላቸው ነው በግላቸው በመንግስት ገዛ ግን አንዳንድ መንግስቶች እንደሚያደርጉ ይጠርጉላቸውና ከዛ በኋላ ይገባል ይገባኛል እሱ ገና የሚቀረን ስራ ነው አሁን በግላቸው ነው ይሄዱ ያሉት ወደፊት ግን ይሄ የቀጠናው የህዝቦች ምንቅስቃሴ ከተወሰነ ህዝቦች በነጻ ይንቀሳቀሱ ተብሎ የመጨረሻ ውሳኔ ከተሰጠበት አሰራራችንን አሻሽለን ወደፊት ማለት ነው ሌሎችንም እንቀበልበት የኛም ዜጎች ወደ ሌላ ሀገር ሄዶ የሚቀበሉበትን ስርዓት እና በጃለን ማለት ነው ስለ ወደዛው ወደዛው ስራ እየሰራን ነው ማለት ይችላል የአፍሪካ አገሮች ኢኮኖሚያዊ ውህደት በቅርብ ጊዜ ይመጣል ብሎ ይገምታሉ ምክንያቱም ብዙ ፈተናዎች አሉት ቀላል አይደለም አስተሳሰቡ ራሱ ብዙ የተሰራ ይመስለኛል እንኳን አፍሪካ አንድ ላይ አረግ ይቀርና አስተሳሰቡ በጣም በያገሮቹም ብዙ ችግር ያለበት ነው ሌላው ደግሞ የኢንፍራስትራክቸር ችግር ያለበት ነውና የታክስ ችግር አለበትና በያገው ስለዚህ ይሄ እንዴት ኡኑ ይሆናል ወይ ቀደም ለመግለጽ እንደሞከርኩት ዋናው ባይ ዘ ወይ በየ ነው በየሪጅኑ ውህደቱን ማጠናከር እንጂ ዝም ብሎ ባንድ ሌሊት ውህደት የሚባል አፍሪካም ሊኖር አይችልም ያውሮፓ ህብረት ምን ተሳውሰው ደረጃ በደረጃ ሄደው ነው አሁን የደረሱበት ስለዚህ እኛም በቅርብ ጊዜ ይሆናል ለሚል ግምትም ማንንም የለው ራሳቸው አፍሪካ መሪዎች እስኪ በየሪጅናችን ባለንበት ቀድም ባልከ ሪጅናል ከተናዎች ይለው እናጠናከረው መጀመሪያ እዛ ተጠናክሮ የተዋሃደ ኢኮኖሚ ይሆንና ከዛ በኋላ ነው ወደ ውህደቱም የሄደው የሚባለው ትክክለኛ ማካሄድ ነው ያሁኑንም ገላጭ 
አፍሪካ ያለችበትም ገላጭ ነው ስለዚህ በቅርብ አመታት አፍሪካ ተዋህዶ የሚባለው ነገር ምንም ሊታሰብ ይችላል አይደለም እንደምታውቁ ደግሞ አንድ አንዱ ጋር ለውህደት ችግር የሆኑ ነገሮች አሉ ሰላምና ጸጥታ ለመረጋጋት እነዚህ ጉዳች የዩኖ ሽብርተኝን ጠቃሽ በተመለከተ እነዚህ ራሳቸው ይጎዱታል ቅልጣፋ እንዳይቀላጥፍ ያደርጋሉ ውህደቱ ስለዚህ ብዙ ብዙ ቅፋቶች ሊኖሩ ይችላሉ ግን መጀመሪያ እስኪ ይጋድን እኛ በእኛ ካባቢ ይጋድን አጠናክር መጀመሪያ ከሚፈልገው በላይ ኢኮዋስ ምዕራብ ያሉ እስኪ አጠናክሩ ታች ያሉት ሳድክም ያጠናክሩ ላይ ያሉትም እስኪ መጀመራ ዘካቢ ጠናክርና ከዛ በኋላ ነው ወደ ኮንቲኔንታል አህ ጉራዊ ውህደት ሊመጣ የሚችለው ይሄም ነው አይ ቲንክ ተቀባይነት ያለው ሊሰራ ይችላል ብየን እማምንበት አምባሳደር ለሰጡን ቃል ምንልስ በጣም እናመሰግናለን